നമസ്കാരം സിറിലോട്ട് ഓൺലൈൻ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം അതെ നമ്മളിപ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ ആവട്ടെ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആകട്ടെ ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷത്തെ ഒന്ന് നമുക്ക് വിലയിരുത്താം ഏറ്റവും പ്രത്യേകമായി ബി ജെ പി ഇവിടെ അക്കൗണ്ട് തുറക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു ഇത് അതായത് ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു സാഹചര്യം ഒന്ന് അന്തരീക്ഷം നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ജന പിന്തുണ ലഭിച്ച ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്നു കെ സുരേന്ദ്രൻ എന്നത് നിഷ്പക്ഷം നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രധാനമായും ബി ജെ പിക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വേരോടുവാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുത്തത് ശബരിമല പ്രശ്നം തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തനായ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും വേണമെന്ന് അവർ ഉറച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് പത്തനംതിട്ട മെയിൻലി പ്രധാനമായും ശബരിമല പ്രശ്നം നടക്കുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ അത്രയേറെ ശക്തനായ സ്ഥാനാർത്ഥി വേണമെന്നും അവർ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു അതിന് ഫലമായാണ് നായക പരിവേഷം അതായത് ശബരിമല പ്രശ്നത്തോടു കൂടി നായക പരിവേഷം പൂണ്ട കെ സുരേന്ദ്രനെ ബി ജെ പി അവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അയ്യപ്പന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന ലേബലിലൂടെയാണ് അമിത് ഷാ നൽകിയ അയ്യപ്പന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന ലേബലിലാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ അവിടെ മത്സരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാത്രവുമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് കേന്ദ്ര പിന്തുണ വളരെ ശക്തമായി തന്നെ ലഭിച്ചിരുന്നു ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട വ്യക്തി അതായത് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വളരെയേറെ വിശ്വാസ സമൂ വിശ്വാസി സമൂഹത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ നവോത്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ആ ചുവടുകൾക്കെല്ലാം എതിർത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് വിശ്വാസി സമൂഹത്തിന് കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ച ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം ശബരിമല വിഷയത്തിൻ്റെ സമയത്ത് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ അനുയോജ്യമായ ഒരു വ്യക്തി ശക്തനായ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി മറ്റാരുമില്ല എന്ന് ബി ജെ പി കണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കെ സുരേന്ദ്രനെ തീർച്ചയായും പത്തനംതിട്ട മണ്ഡലത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തിന് അനുകൂലിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജയ സാധ്യത കൂട്ടുന്ന പല ഘടകങ്ങളും ഇദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രത്യേകമായി പറയേണ്ടത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച ശക്തമായ പിന്തുണയാണ് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം അങ്ങോളമുള്ള ഇരുപത് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും വെച്ച് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്തുണ ലഭിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു കെ സുരേന്ദ്രൻ എന്നത് നിസ്സംശയം നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും കേന്ദ്ര പിന്തുണ ലഭിച്ചതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയും കെ സുരേന്ദ്രൻ ലഭിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും കന്നഡ കർണാടകയിൽ നിന്നും ആന്ധ്രയിൽ നിന്നുമെല്ലാം ജനങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സഹകരിക്കുകയുണ്ടായി ഉച്ചഭാഷണികളിലൂടെ തെലുങ്ക് സോറി ഉച്ചഭാഷണികളിലൂടെ തമിഴ് പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ ശബരിമലയിൽ എപ്പോഴും മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതെല്ലാം നമ്മുടെ കെ സുരേന്ദ്രന് വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു മാത്രവുമല്ല പന്തളം രാജകുടുംബത്തിന്റെ സപ്പോർട്ടും പന്തളം രാജകുടുംബത്തിന്റെ ആ ഒരു പിന്തുണയും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുകയും ായി അവർ പറഞ്ഞത് ഇതായിരുന്നു വിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിന് മുൻതൂക്കം നൽകുന്നവർക്കായിരിക്കണം നമ്മുടെ വോട്ടെന്നാണ് പന്തളം രാജകുടുംബം പറഞ്ഞത് അത്തരത്തിൽ ഒട്ടനേകം പിന്തുണ ലഭിച്ച ശക്തനായ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്നു ഇനി ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടതെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് സ്ത്രീ ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീ സ്ത്രീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന അന്ന് സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തെ അനുകൂലിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു സുരേന്ദ്രൻ എന്നത് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തെ അനുകൂലിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിധി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നേരെ മറിയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾക്കെതിരായിട്ട് തിരിയുകയായിരുന്നു സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തെ പ്രതികൂലിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിണറായി സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതികൂലിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വിശ്വാസി സമൂഹത്തിന് കൂടെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം അത് മാത്രവുമല്ല വിശ്വാസ സമൂഹത്തോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് ജയിൽ വാസം അനുഭവിച്ച അങ്ങനെ ഒരു നായക പരിവേഷം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വരുത്തി തീർക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ത്തിന് സാധിച്ചു എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് ശേഷമുള്ള പ്രചരണം അതിനുശേഷം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രചരണത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി അവസരം നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ താൻ ശബരിമലയെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ആർക്കും കയറി നിറ സോറി ആർക്കും കയറി നിരങ്ങുവാനുള്ള ഇടമല്ല ശബരിമലയെന്നും പറയുകയുണ്ടായി ഇത്തരത്തിൽ
സമർപ്പിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചിരുന്നത് നമ്മുടെ കെ സുരേന്ദ്രന്റെ കാര്യത്തിലായിരുന്നു കാരണം അവർക്കിടയിലെ ശക്തനായ സ്ഥാനാർത്ഥി അദ്ദേഹമായിരുന്നു എന്നത് തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഈ തോൽവി രുചിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അതാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ പ്രബുദ്ധരായിരിക്കുന്നു അതായത് ശബരിമല വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൃഷ്ടി സൃഷ്ട കലാപമാണെന്ന് അതായത് കലാപത്തെ മനഃപൂർവ്വം സൃഷ്ടിച്ച ഒന്നായിരുന്നു ശബരിമല വിഷയം എന്നുള്ളത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മാത്രവുമല്ല കേരളത്തിലെ റെക്കോർഡ് പോളിംഗ് എക്കാലത്തെയും വെച്ചുള്ള റെക്കോർഡ് പോളിംഗ് കാണിച്ചത് മോദി വിരുദ്ധ ഭരണത്തിന് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മോദി വിരുദ്ധ വികാരമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർലമെന്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലോക്സഭയിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ബി ജെ പി അക്കൗണ്ട് തുറന്ന് അങ്ങനെ ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി ലോക്സഭയിലേക്ക് പോകണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാകാം ഇത്തരത്തിലൊരു തോൽവിക്ക് കാരണമെന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള കേസ് വിവരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സിവിൽ കേസുകൾ അത്തരത്തിലുള്ള കേസുകളെല്ലാം തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ചട്ടം പാലിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ബി ജെ പി മുഖപത്രമായ ജന്മഭൂമിയിൽ തന്റെ പേരിലുള്ള കേസ് വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി ഏകദേശം നാല് പേജോളം വരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കേസ് വിവരങ്ങൾ കാരണവുമാകാം അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു തോൽവി രുചിക്കേണ്ടി വന്നതെന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ശക്തമായ വർഗീയ ധ്രുവീകരണം അതായത് വിശ്വാസി സമൂഹത്തെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ അടുപ്പിച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെയെല്ലാം അകറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചയും അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നതായി അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിനിടയിൽ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാനിടയായി പ്രത്യേകിച്ച് നേട്ടങ്ങളൊന്നും പറയാനില്ല അതെ മറിച്ച് ശബരിമല അല്ലെങ്കിൽ ശബരിമല മന്ത്രം മാത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് നാമജപങ്ങൾ മാത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രചരണ രീതിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതെന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഇതെല്ലാമാകാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തോൽവിക്ക് കാരണമായി തീരുന്നതെന്നും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു മാത്രവുമല്ല മറ്റെല്ലാവരും തന്നെ ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസും അതുപോലെ തന്നെ തങ്ങളുടെ കൂ കൂട്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തകരും അണികളും എല്ലാം കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ വിജയം ഉറപ്പിച്ച് വിശ്വസിച്ചപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു തോൽവി നേരത്തെ തന്നെ മനസ്സിലായിരുന്നു എന്ന് നാം സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റാണ് ഇതിന് ആധാരം ജയപരാജയങ്ങൾ ഒന്നിനും അവസാനമല്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന ആ പോസ്റ്റ് വളരെ അദ്ദേഹം വളരെ വികാരധീനനായി എഴുതിയ ഒരു പോസ്റ്റായിരുന്നു പുറകെ ബി ജെ പിക്കാർ എന്നാൽ മറ്റൊരു ഇത് ഈ പോസ്റ്റിന് മറുപടി എന്നോണം മറ്റൊരു പ്രസ്താവനയുമായി മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്നു ഇരുപത്തിമൂന്നിന് തങ്ങൾ പടക്കം പൊട്ടിക്കും പായസം വിതരണം ചെയ്യും എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതായത് കെ സുരേന്ദ്രന്റെ വിജയം ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയായിരുന്നു അന്ന് അന്ന് അവർ സംസാരിച്ചത് മാത്രവുമല്ല മെയ് ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ബി ജെ പിക്ക് പത്തനംതിട്ട മണ്ഡലത്തിൽ ചിരിയുടെ ദിനവും കോൺഗ്രസ് ആശങ്കയുടെ ദിനവും സി പി എമ്മിന് തേങ്ങലിന്റെ ദിനവുമായിരിക്കും എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സ്ഥിതിഗതികൾ നേരെ മറച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് യു ഡി എഫിന്റെ ആന്റോ ആന്റണി മുന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഡി എഫിന്റെ വീണ ജോർജ് രണ്ടാമതായി ഫിനിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനമായി ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പിന്നോക്കം പോകുവാൻ മാത്രമേ കെ സുരേന്ദ്രന് സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതായത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ പ്രബുദ്ധരായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതായത് മതവും വർഗീയതയും വിദ്വേഷവും ഇവിടെ വിതച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന ഒരു മറുപടി നൽകുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഈ കേരളത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ നയതന്ത്രങ്ങളോട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രചരണ തന്ത്രങ്ങൾക്ക് മറുപടി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിൽ നിന്നും കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്